ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਿੰਕਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ अमेरिका, चीन ਅਤੇ रूस ਦੇ अधिकारी ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ यूएस ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਆਂਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਆਂਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਾਲੀਗਸ ਆਸੀਆਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਐਸ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੇਕਸ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਆਸੀਆਨ ਸੈਂਟ੍ਰੈਲਿਟੀ more broadly in a demonstration of the enduring and important relationship between the United States and Southeast Asia since president biden and i took office we have expanded us asean ties to that end we have upgraded the relationship to a comprehensive strategic partnership we invested in infrastructure and the digital economy we launched major initiatives to address the climate crisis and health security and we expanded cultural and educational exchange programs and today i am pleased to announce that we will establish through a public private partnership the first ever us asean center in washington dc we need cooperation on all fronts on the peace front i commend asean's constructive role in working to defuse tensions from the south china sea to the korean peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law i remain deeply concerned about the worsening political humanitarian and human rights situation in myanmar including rakhine state and the plight of the massive number of refugees living in desperate conditions i welcome asean's principled approach to the five point consensus and i urge all countries to continue to seek a unified strategy towards myanmar i have called for a climate solidarity pact in which all big emitters and they are the g20 countries that i'll be meeting uh, from tomorrow onwards i have called all big emitters to make extra efforts to cut emissions with wealthier countries mobilizing financial and technical resources to support the emerging economies we need a new bretton woods movement as the system we have was created after the second world war corresponding to the power relations and the economic situation of the world in 1945 very different from the present situation that we are facing now on all these efforts and more asean can set an example to the world as a global green economic powerhouse and trailblazer of an energy transition that is sustainable just inclusive and equitable ameriki videsh mantri antony blinken rusi fauzan khilaf ukraine da samarthan karan de layi budhwar nu ki pahunche is to kujh ghante pehla rus ne ukraine di rajdhani utte missile hamla kita si pichle ik hafte de vich eh pehla missile hamla hai ameriki adhikariyan de mutabik blinken de daure da maqsad रूसी ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
The United States is committed to empowering Ukraine to write its own future. In the crucible of President Putin's brutal and ongoing war, the United States and Ukraine have forged a partnership that is stronger than ever and growing every day. We will continue to stand by Ukraine's side, and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion in this common effort. That includes $665.5 million in new military and civilian security assistance. Uh, in total, we committed over $43 billion in, assist in security assistance since the beginning of the Russian aggression. Now, since I was last here almost exactly one year ago, Ukrainian forces have taken back more than 50 percent of the territory seized by Russian forces since February of 2022. In the ongoing counteroffensive, progress has accelerated in the past few weeks. This new assistance will help sustain it and build further momentum. Uh, the assistance includes an additional $175 million in drawdown authority that will provide significant support for Ukraine's air defenses, a critical need, as you've heard Dimitro say, uh, among other areas. Um, another $100 million in foreign military financing to support Ukraine's longer-term military needs. $300 million to support law enforcement efforts to restore and maintain law and order in liberated areas. We're sending our first delivery of mine-resistant and bush-protected vehicles to Ukraine's border guards and police, uh, some of whom I'll have an opportunity to visit with tomorrow. And we're providing critical assistance for demining to help clear Russian landmines, unexploded ordnance, and other daily remnants of war killing and maiming civilians. Not content with pulling out of the Black Sea Grain Initiative, which has sent 32 million metric tons of Ukrainian grain to the world, the equivalent of more than 18 billion loaves of bread, uh, most of it to uh, developing countries. Putin is now bombing Ukrainian granaries and warehouses, mining port entrances, driving up food prices around the world, devastating Ukrainian farmers. Now, Russia claims it would be willing to return to the Black Sea Grain Initiative if its conditions are met. The United Nations has put forward a proposal that meets those conditions, but Putin continues to hold out. Meanwhile, Russia is using the hunger and market distortion that it's created to profit from record-breaking exports of its own grain. As we build international pressure on Russia to return to the Black Sea Grain Initiative, we're working with Ukraine to find and use alternative routes for its grain shipments to other countries. For Ukraine not only to survive, but to thrive, we're also supporting its efforts to rebuild from Russia's aggression. Bulgaria de Kale Sagar Tatu te Pari Mine Tabahi Machai Hoye Ate Kai Hazar Salani Fast Chukene Janakari Mutavak Char Lokandi Motvi Hoye Adikari and the Sayake Sombar de Rato Pari Mia Te Tufan Karan Nadia de Vicha Pani Parkia Jeskar Pulano Nuxan Ponchia Ate Tatavarti Sheher Bergaz de Dakanval Keter Tak Ponch Band Hubisi ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਾਰਤੋਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੌਕ ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਐਲਬਮ ਹੈਕਨੀ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮਹ ਚਾਰਲੀ ਵਾਰਡਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈਕਨੀ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood. We're here. I feel like I want to stand up. Yeah. <laughs> we're here. Yeah. yeah. But we're here to present our new single which is called Angry and the video of it which you'll see later. And Angry is the first single from our That new album called Hackney Diamonds which is why we're in Hackney. and uh, which comes out in October the 20th. That's right. So that's why we're here. Happy. Get on. We, we, we have done something where we've okay. been on the road most of the time, but yeah. we, 
we, no, we were, we were maybe we were a bit too kind of like lazy, and then suddenly we said, well, we got, we got, let's get, let's put a deadline, and let's make a record and put a deadline. So Keith and I and Ronnie had this chat, and we said, okay, we'll make this record Christmas, and we're going to finish it by Valentine's Day. So we made two up. It's all, you know, it's ever since Charlie's gone, it's different, of course. Yeah. You know, I mean, he's it's number four. He's missing, he's up there. Yeah, I did see a lot of number fours uh, around yeah, here. Yeah, of course he's missed them incredibly. Yeah. But uh, thanks to Charlie, what's also, we have Steve Jordan, who was Charlie's recommendation for if anything should happen to him, Steve Jordan's your man. He picked yeah. Steve Jordan. Yeah, yeah. And, yeah, just out of way, way, way back. But, um, and, and also, you know, he's been a friend of ours. I've worked with Steve. So it was a kind of natural progression. You know, it would have been a lot harder without Charlie's blessing. Yeah. Oh, yeah, I keep my chops together between gigs. And uh, it's, you've got to keep your fingers moving when you get yeah. to our age. Yeah. <laughs> keep everything moving. <laughs> this is interesting, man. <laughs> Do you want to elaborate on that? He's well, all once you get older, you'll realise what I mean. You're going down. Ah, keep everything moving. Shake it out. Shake it out. I must tell you something. I've got... I don't want to be big-headed, but I, we wouldn't have put this album out if we hadn't really liked it. Right, yeah. I mean, yeah. we didn't want to make just any record and put it out. So we wanted to make a record. We, before we went in, we all said, we've got to make a record that we really love ourselves. I mean, other people may like it, other people may not. But mm. we, we're, we're, we must say that we are quite pleased with it. I'm not saying we're big-headed about it, but we're pleased with it. So I'll drink to that. And we hope you all like it. Yeah. अफ्रीकी नेतावान ने बुधवार को कीनिया के एक इतिहासिक जलवायु सम्मेलन की समाप्ति उत्ते विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली के व्यापक तब्दीलिया की मांग की अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को नव्या योग ऊर्जा का समर्थन करने की अपील की अफ्रीकी संघ की मीटिंग के कहा गया है कि अफ्रीका के कोल जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी हल का मुख्य हिस्सा बनने की संभावना और अभिलाषा दोवें हैं our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future, and that we are the last frontier of untapped potential in the form of hundreds of millions of young men and women who are educated, skilled, motivated, innovative. At the summit, we also made it clear that we are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that perpetuate place African uh, that perpetually place African nations on the back foot through costly financing which plunge our economies into debt trap and deny them resources needed to mitigate and adapt in response to climate change we demand a fair playing ground for our countries to access the investment needed to unlock the potential and translate it into opportunities. We further demand a just multilateral development finance architecture to liberate our economies from odious debt and onerous barriers to necessary financial resources. We are therefore determined to have difficult conversations, take hard decisions and make uncomfortable changes to set international consensus on an Afrocentric and globally inclusive path into an African future. On a continent as young as Africa, it is impossible to imagine the future without the youth. Our young men and women in every African country are the primary stakeholders who will define and drive our agenda for green transformation and sustainable opportunities. Our message will not be clear if the voice of the youth is missing. Our efforts to achieve prosperity will not succeed if there are no opportunities for the youth. And our journey will be long and hard and in vain if the youth are not coming with us. Let the declaration of our commitment to act in unison and deliver our asp aspirations go forth 
in the firm, clear voice of a united Africa from Nairobi today and tell the world about Africa's youth potential, opportunity, and its capacity to actualize a world of possibility. इमीग्रेन न्यूजीलैंड वालों जारी अहम जानकारी के दसया गया है कि एक्रीडेटिड इंपलॉयर वर्क वीज़ा तहत उन्ती होर पीड़ित प्रवासियों की पहचान उन्होंने कोल हुई है जो हज़ार डॉलर खर्च करके न्यूजीलैंड के वर्क वीजे उत्ते पहुँचे सन पर उन्होंने इतने ना तो काम मिलया तो ना ही चंगा खाना पीना बहुत ही माड़े हालात यह लोग इतने रह रहे हैं हूँ कुल एक सौ चौवाली प्रवासी कर्मचारियों के मामले में इमीग्रेन विभाग के वलों छानबीन की जा रही है इन प्रवासियों कुछ कु मालकों के वलों ही एजेंटा की मदद राही हज़ार डॉलर ठग के वीजे जारी करवाए गए सन इमीग्रेन न्यूजीलैंड इस संबंधी इंडियन हाई कमीशन न्यूजीलैंड और बंगलादेश के ऑस्ट्रेलिया स्थित हाई कमीशन के नाल भी राबते है छानबीन अधीन इन कुछ कु मालकों वालों ही इस श्रेणी तहत इंडिया और कुछ होर देशों तो जारी करवाए गए एक सौ नब्बे वर्क वीजिया का रिव्यू भी कर चुकी है जिन्हों एक सौ पैंती के वीजे रद्द कर दिए गए हैं लोगल भाईचारक जथेबंधियां सरकारी एजेंसियां इन पीड़ित प्रवासियों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकारता के आसियान भारत सम्मेलन के शामिल होए इस दौरान पी एम ने अपने संबोधन के कहा है कि इक्की सदी एशिया की सदी है आसियान इंडिया समिट के शिरकत करते हुए पी एम मोदी ने कहा है कि भारत आसियान सम्मेलन की सह प्रधानगी करना मेरे लिए बहुत खुशी की गल है क्योंकि साढ़े साझेदारी चौथे दहाके के प्रवेश कर रही है मैं इस कॉन्फ्रेंस में शानदार ढंग के नयोजित करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बधाई दिता हाँ तो उन्होंने धनवाद करता हाँ हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है ऐसे में भारत आशियान समीच उसको कोचेर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है इस समीट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति बिडोरो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं साथ ही साझा वैल्यूज क्षेत्रीय एकता शांति समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है आसियान भारत की एक्टिस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया योर मैजिस्ट्री एक्सलेंसीज आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है वसुधैव कुटुम्बकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता की भी थीम है योर मैजिस्ट्री एक्सलेंसीज इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है हम सबकी सदी है इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के 
भावी भविष्य को और सदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत की विभिन्नता इस दिया असाधारण सफलताव का अर्थ है कि जी ट्वेंटी की प्रधानगी सही समय और सही देश है इस दे ही सुनक ने नरेंद्र मोदी के पिछले साल की अगवाई की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत में जी ट्वेंटी की प्रधानगी अजि समय मिली जो विश्व कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने नौ दस सितंबर में इतने आयोजित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन तो कुछ दिन पहला मीडिया ने दी एक विशेष इंटरव्यू कहा है कि ब्रिटेन भारत के रिश्ते दोव देशों के भविख में परिभाषित करे उन्होंने कहा है कि भारत के आकार विभिन्नता इस दिया असाधारण प्राप्तियों का मतलब है कि यह जी ट्वेंटी की प्रधानगी सही समय उ सही देश है देश भर के लोग सभा और विधानसभा चोण एको समय के संकल्प को लैके हंगामे दरमियान मुख्य चो कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि कमीशन कानूनी व्यवस्थाव अनुसार चोण करवा दे तैयार है कुमार ने वन नेशन वन इलैक्शन दैरिया उत्ते आयोजित प्रैस कॉन्फ्रेंस के पत्रकारा जवाब देंद दे हुए कहा है कि कानूनी प्रक्रियाव संविधान आर पी एक्ट के मुताबिक साढ़े को चोण करवाण का अधिकार है और असी तैयार हाँ दूजे पास मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवेसी ने चोन कमीशन के इन्ह दावों सिरे तो नकार दिता है आयोग का स्थापना आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर में आप सब जानते हुए भी और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले तो वो समय निर्धारित किया है वो समय संविधान में और आर पी एक्ट में प्रोवाइडेड है तो आर्टिकल एटी थ्री टू कहता है कि फाइव ईयर्स विड बी द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट फाइव ईयर्स बीइंग काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन फोर्टीन ऑफ द आर पी एक्ट टेल्स एस कि हम सिक्स मंथ्स में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 14 अलॉन्ग विद आर्टिकल 1882 ब्रेड विद आर्टिकल 324 ट्वेंटी फोर मैंडेट टू डिलीवर इलेक्शन एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर पी आई सिमिलर सिचुएशन मिरर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द स्टेट असेंबलीज तो जो भी मतलब वो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 172 सेवेंटी टू वन इज एग्जैक्टली सेम फॉर द स्टेट असेंबलीज जो भी पाँच साल का समय है उसके छः महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है उसके लिए हम छः महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं तो जो कानूनी प्रक्रिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है जो आर पी एक्ट में प्रोवाइडेड है जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए आ, हमारी मैंडेट है और हम तैयार हैं ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा ये नहीं हो सकता है ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से सपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि कर्नाटक में हाल ही इलेक्शन हुआ क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा फेडरलिज्म के खिलाफ होगा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जनैल सरदार हरी सिंह नलवा दुनिया के महान योधे हुए ने बेशक भारत के सरकार ने अक्सर ही सिख योधिया दुरबानियां नज़रअंदाज किया है लख इतिहास में बदलने की कोशिश की गई पर सच कद भी नहीं छुपता खैर गल कर अमरीका की टीम डैलस काउबॉयज की जिन्हों ने अपनी टीम की वर्दी के सिख सभ्याचारक गहराई में जोड़ते हुए सिख खालसा योधे सरदार हरी सिंह नलवा प्रदर्शित किया टीम के मिशन के इतिहासिक सभ्याचारक महत्व की एक परत जोड़ते हुए सरदार हरी सिंह नलवा दिया तस्वीर वाली स्वैश शर्टा खिडारियों वंडिया गई इस खबर के असी काउबॉयज टीम के इंटरव्यू का एक छोटा जहा भाग जोड़ रहे हैं जिस सिख योधे बारे गलबात की है And I knew you would dig to the bottom of this for us. Yeah. 
because there's a little warrior symbol uh, that's on the mural outside the locker room, like you said, and then on the hoodies that were given and to the, the guys. Backs of the sh- the and the backs of the shirts. And the backs of the shirts. Yeah. What is this warrior that we're seeing everywhere? Mystery solved. All right, be our Nancy Drew for us. Okay, it is a guru from India from the early 1600s. It's a Sikh, and it's the double swords. And so it's, uh, and my apologies for uh, possibly mispronouncing this, but it's Guru Hargobind. And uh, he is the one that constructed the immortal throne. He was uh, uh, became the Sikh guru at the age of 11, inheriting his father's pious legacy and the misery of the oppressed masses. And so he had this army of saint soldiers. And so they were fighting tyranny. Uh, they destroyed evil. And what was historic about it was, you know, he he welcomed soldiers from all castes, you know, uh, from society. But one of the players, and I don't want to say who, because I don't know if Coach would want uh, this person sharing information from their notebook from the the, the team meeting, but <laughs> but once um, they said, yeah, he was 11 years old. He was this guru, and he was the first to use the double swords. And and but yeah, it's it's a it's a guru from uh, the early 1600s in India. Wow! But <laughs> see, Christy played Nancy Drew there you today go. in the locker room, and that's yeah. amazing. And and then for when we're saying carpe omnia, I'll tell you what uh, Coach told the players because as we were leaving the scrum, I was teasing. Coach McCarthy, I'm like, man, got to break out my Latin phrase book and find out how to spell this. And he says, Omnia. It's like Omni Hotel with an A. Omnia. That's how it's spelled. So if you're trying to tell this story to your uh, friends and family members who are are Cowboy fans, Carpe Omnia. So, for all the world news, we'll be able to do it.